അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേണ്ടില്ലേ നല്ല ചെറുമകോളാട്ടോ ഇതുപോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്താക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ടതാണ് കുറച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അപ്പം മരുന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിലും എന്ത് സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിലും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇനി പുറത്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേണ്ടിയില്ലേ നല്ല ചെറുമകോളാട്ടോ ഇതുപോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്താക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഏതായാലും ഇതൊക്കെ വെച്ച് പോയി നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഞാൻ റാനാട്ടുകാരുടെ ഡൗണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇനി പോലീസുകാരെന്തെങ്കിലും പിടിക്കുകയോ എന്താ എന്തോന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും മാസ്ക് ഉണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മറ്റേ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിലെ സമയത്ത് കുറേ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് കുറച്ച് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അപ്പോൾ അതായത് തട്ടിക്കൂട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് ആ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്താറാം തീയതിയത്തെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാന പേജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യമാങ്ങ് മൂലം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഇതിൽ ഞാൻ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏത് വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത് എത്ര ആളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണത് എന്നിട്ട് പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താക്കണം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ വിടുമെന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇനി എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ റോഡ് കേട്ടോ ഞാൻ ഗിമ്പൽ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആവും എന്നറിയില്ല റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാലിയാണ് അങ്ങനെയായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരാണോ പോലീസുകാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോക്കറ്റിലിടാൻ പോക്കറ്റിലിടാൻ മാത്രമുള്ള മരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് രാമനാട്ടുകാരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുള്ള് കാലി അപ്പോൾ രാമനാട്ടുകാരെ തുറന്നൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അതൊരു മിൻറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഹോം ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിസരത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മംഗലാപുരത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് അപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഉള്ളോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓരേ കൊടുക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ സൂം ചെയ്ത് തരാം അവിടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ അവിടെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ രാമനാട്ടുകാർ മാർക്കറ്റിലെത്തിട്ടോ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിലെത്തി ഇവിടെ ഇന്നലെ മിനിയാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം കീടനാശിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പും അടവ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഷോപ്പ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാൾ മാസ്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ കണ്ട് അപ്പം മാസ്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ പറയട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇതെങ്കിലും <laughs> 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 അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ വേലായുധം ആയിട്ട് കേട്ടോ ആള് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ
അപ്പോൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മാക്സിമം എങ്ങനെ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ഇവർ എങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രാമനാട്ടുകാരെ ടൗൺ രാമനാട്ടുകാരെ ടൗണിൽ മൊത്തം ഒരുവിധമൊക്കെ കാലിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന കുറേ ലോറികളും പിന്നെ കുറച്ച് അല്ല ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ട് പോലീസുകാരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ഏതായാലും ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസത്തെ ഒരു അനുഭവം പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അത